bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Gwedjoumende, à Bome Kalavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'ex Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un an. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Et ce matin, je vous emmène à la découverte du sigle OPA. L'OPA est l'offre publique d'achat. Elle se caractérise par la proposition pour les actionnaires d'une société A de racheter les actions auprès des actionnaires d'une société B afin d'en prendre le contrôle. Il existe deux types d'OPA, celles qui sont sollicitées et celles qui ne le sont tout simplement pas. Au cours d'une OPA amicale ou dite sollicitée, l'initiateur ou prédateur et sa cible sont convenus du rapprochement et ont passé un accord. Pendant une OPA hostile ou dite non sollicitée, la cible refuse l'offre d'achat et construit une stratégie de défense pour que la tentative de rachat échoue. Comment tout ceci fonctionne Eh bien, chez amis internautes, l'OPA amical résulte d'un accord entre les dirigeants de la société acheteuse ou celle de la société et celle de la société cible. Je reprends pour vous, l'OPA amical résulte d'un accord entre les dirigeants de la société acheteuse et celle de la société cible. Cette dernière peut même solliciter une OPA en cas de difficulté. L'OPA hostile est déclenché par la société acheteuse sans l'accord de la part de la société cible. Ainsi, certains indicateurs, certains initiateurs plutôt, lanceront une OPA hostile pour mettre en place une, une défense anti-OPA grâce à une cible générant un appauvrissement qui aurait tout intérêt à payer en cash ses raideurs pour arrêter l'attaque. Eh bien, chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt.